ఇది తర్పణ ఓరే బ్రహ్మవా ఎట్ట బ్యాంకాక్ తిరిగిపోయింది అటు చూడండి రా నమస్కారం అండి నమస్తే అబ్బాయి మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో అంటే అది కూడా ఈ పబ్బులు ఇక్కడ మీకే మీకేంటండి పని బెదర్ లాంక్ లో ఉండకుండా నువ్వు కాశీ కదా నేను కాశీకి నేను వాటికి చర్చికి నా వీడు వాటికి చర్చికి వెళ్తా సెండ్ ఆఫ్ ఇద్దాం అని వచ్చాను అంతే సెండ్ ఆఫ్ ఇయడానికి వచ్చారు అయితే ఇప్పుడు వాటికన్ సిటీకి కాశీకి ఫ్లైట్ లో ఉన్నాయి ఈ టైమ్ లో బై రోడ్ వెళ్ళచ్చు ట్రైన్ వెళ్ళచ్చు కదా వాటికన్ సిటీకి సైకిల్ వెళ్ళాడు ఒక అబ్బాయి నేను చూసా ఎక్కడికండి ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా సైకిల్ మీద మరి ఏంటండి సార్ ఇంటర్వ్యూ మొదలు పెట్టండి టైం అయితే కాసేపు ప్రశాంతంగా నిన్ను నమ్ముకొని ఈ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడం సరే కానీ ఏం చేస్తాం అతను నమ్ముకొని మీరు ఒప్పుకున్నారు ఓకే ఒప్పుకుంది మేము అతను రిస్క్ చేసి కాదు సరే గెటప్ సినిమాల్లోనే మరి వేసుకొని అవి పెట్టుకొని ఇవి పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ కూర్చొని గెట్ అప్ లేచి ఏంటి సార్ ఎందుకు అంత బాగా ఉంది సార్ మాకు అంత బాగా ఉంది ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్ అలా చెప్పాలని నాకు అర్థం కాదు ఈ ట్రైనింగ్ నా వరకు అయితే మాత్రం మా బ్రోక్ అయితే ఎప్పటి నుంచో కదా నాకైతే చాలా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు కృష్ణకాంత్ పార్క్ లో సినిమా ప్రమోషన్స్ అంటే అందరూ హీరో హీరోయిన్ డైరెక్టర్ కూర్చొని మాట్లాడతారు కానీ సినిమాలో చేసే క్యారెక్టర్ లే కూర్చొని మాట్లాడితే కొత్త ఉంటది కదా అందుకని ఇది కూడా మన డైరెక్టర్ గారు ఐడియా కానీ ఒక మన హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడు ఒక ఏసీ అట్మాస్ఫియర్ ఉన్నాం కదా ఎక్కడెక్కడో సెమట్లు వచ్చేసి మనకు ఓకే ఇక్కడ నాకు మొత్తం సిలికేసి లోపల తడిసిపోయి స్నానమే ఇదంతా ఒక పక్కన పెడితే ఇతనికేమో అసలుకే ఉద్యోగం చేస్తే గమ్ము స్వెట్ మిక్చర్ మనం చేసింది కూడా సమ్మర్ లో కదా సమ్మర్ లో అన్నా మీరు అనుకున్నట్లుగా మందేం కదా థమ్స్ అప్ రేస్తారా మీరు కూడా థమ్స్ అప్ హీరో కదా ఆయన డబ్బా 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 మెయింటైన్ చేస్తాడు ఆయనకు మొత్తం లెక్కలు ఉంటాయి మీకు కూడా ఉంటుంది కాదు మీకు లోపల ఉండిపోయింది అంతే బయట కవర్ అయిపోయింది సిక్స్ ప్యాక్ అంటే సిక్స్ ప్యాక్ ఇట్లా ఉంటది ముందుకు ఉంది సిక్స్ ప్యాక్ సిక్స్ ప్యాక్ ని అది కవర్ చేసి ఎందుకు ఒక ప్యాక్ ఒక ప్యాక్ ఒక ప్యాక్ అలా ఉంది ఈయన ముందు ఇవన్నీ మాట్లాడదు మనం నాతో కంపేర్ చేస్తే ఆయన సిక్స్ ప్యాక్ ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే ఎయిట్ ప్యాక్ ఇక్కడ నీది ఎయిట్ ప్యాక్ ఆ షూటింగ్ లో జనరల్ మంచి విషయాలు అవి పక్కన పెడితే ఆ ఇలా 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 చేయాలి ఇలా చేయాలి అన్న సందర్భాలు ఏంటంటే సార్ ఇట్లా చిరాకి వేసిన సందర్భాలు మీకు హీరో గారు మనం ఇద్దరం చేసేటప్పుడు సీన్ రాత్రి పూట సంవత్సరాలు పొద్దు నుంచి చేస్తాం సంవత్సరాలు కక్కేసి ఎట్టు ఉంటుంది మీకే అండి సార్ అత్యంత ఇబ్బంది పడింది బాగా ఇబ్బంది పడింది ఏంటంటే గోదావరిలో మీరు గోదావరిలో వస్తుంటారు నేను పడవేసుకుని వెళ్ళిపోతుంటే వచ్చేసి ఏమండి అక్కడ ఆ ఊరు ఇదైపోతుందని మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం నాకు ఆ పడవ ఇంజిన్ రాదు అది అది కూడా చాలా లోతు ఉంటుంది అది మీకు అసలు పడవ మీకు నీళ్ళు అంటే కూడా కొంచెం భయం కదా యాక్చువల్లీ దాంతో ఒకసారి చూపించాడు అంతే ఆ ఇంజిన్ ఎట్ట అది కనుక ఏమాత్రం తేడా వస్తే కిందే ఉంటా ఇక తలుచుకున్నాను తలుచుకున్న పర్మేశ్వరం తలుచుకుని తీయ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయేవాడు అది మాత్రం అంత ఫాస్ట్ గా బోట్ నేర్చుకుంది మీరే అయ్యి ఉంటాం అంటే వెళ్ళిపోతుంది అది అజ్జ్ అని వెళ్ళిపోతుంది వాడేమో లోన కూర్చుని ఉంటాడు వాడికేమో వినపడదు వీళ్ళు ఏమైనా కట్టంటున్నారు అర్థం కావట్లేదు రమ్మంటున్నారు అర్థం కావట్లేదు అది వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా లోనకి సార్ నా పరిస్థితి ఆల్మోస్ట్ దాని వీలు ఉంటుంది కదా అది నా మొహం దగ్గర వస్తుంది అది ఎంత డేంజర్ అసలు ఆ వీలు వస్తుంది వాటర్ ఇక స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నా కట్టేం వినిపించట్లేదు అదేమో దగ్గరకు వస్తుంది ఏం చేయాలి ఏం లేదు అని అక్కడ ఇంకోటి ఈయన క్లాక్స్ అయితే గోదావరిలో దిగేసి ఈదుకుంటా మళ్ళా బోర్డు దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళా ఒడ్డుకు వచ్చి మళ్ళా యాక్షన్ చెప్పి మళ్ళా వెళ్తా బాబోయ్ సగం సగం గోదావరిలోనే తిరిగాం కదా అదంతా మీకేంటి నాకు కొంచెం కష్టమైంది డ్రెస్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 
ఎందుకంటే రాగానే ఫస్ట్ బట్టలు ఇప్పుడు వేసుకోవాలి వేసుకుంటే మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు తీసేవాడిని కాదు లోపలికి ఇది ఒకటి ఈ లోపల మళ్ళీ ఇంకో వైట్ దాని లోపల ఒక టీషర్ట్ వేసుకుంటే ఇంకో లోపల మొత్తం అంతా మనకు వాటర్ ఇంకా గోదావరి మీరు దగ్గర నుంచి చూస్తే లోపల లోపల మీకేమైనా మింది సార్ అసలు కథ చెప్పగానే ఫస్ట్ అదే ఏంటి ఈ స్టోరీ చెయ్యొచ్చా లేదా ఇదేమైనా రిస్క్తో కూడిన స్టోరీయా కాదా అనిపించింది అదే రిస్క్ రిస్క్ ఎప్పుడు అనిపించలేదు సార్ ఎందుకంటే నాకు నాకు ఎక్కడ ఏదో ఎవరిని తప్పు పడుతున్నట్టే అనిపించలేదు తప్పు చేసే వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఉంటారు అలాంటి పర్టికులర్ పర్సన్స్ అంటున్నాం కానీ ఓవరాల్గా మనం ఏం చెప్పట్లేదు కదా సార్ రిస్క్ ఏమి అనిపించలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది సినిమాలో స్టోరీ చెప్పంగానే ఇలా అన్ని క్యారెక్టర్లు ఉండడం అన్ని క్యారెక్టర్లకి ఒక స్టార్టింగ్ ఫినిషింగ్ ఉండడం వాట వాటి అన్నిటి మధ్యలో నా క్యారెక్టర్ ఒక డిఫరెంట్ గా ఉండడం లేకపోతే జనరలీ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు నే హీరోనే కొట్టించుకుంటా ఉండడానికంటే ఇట్లా అందరి మధ్యలో ఉంటూ ఒక ఫన్ ఆడియన్స్ అందరికి చూస్తున్న ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ప్రపంచం చాలా విశాలమైంది జరిగే మార్పుల్ని మనిషి మనిషికి విశాలంగా ఆలోచించట్రా ఇంకా బెదుర్లంకలు ఇంతవరకు ఉందనుకో మాకండి నువ్వు బయటికి వెళ్ళేసి ఎంతో ప్రపంచాన్ని చూసి వచ్చి నా నా ఊరు ఇట్లా ఉంది అని ఎడ్యుకేట్ చేసి వీళ్ళందరినీ కళ్ళుగా తెరిపించడం నూతులు ఉన్న కప్పులకి సమద్రం చూపించినట్లా అందులో మీరు చేసిన సినిమాలకి నాకైతే ఓ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అబ్బాయి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యారెక్టర్ ఆ ఫైట్లు గిట్లా అంటావు ఓకే నీ బాడీ నీ వ్యవహారం అవన్నీ ఓకే కానీ ఒక నటంతో కూడుకున్న వ్యవహారం అవునవును బాగుంది డైలాగ్స్ కూడా చాలా ఫిలాసఫీ ఎంత కామెడీ ఉన్నాయి ఇందులో ప్రతి డైలాగ్ లో ఫిలాసఫీ ఒక కంటెంట్ కామెడీ కంటెంట్ ప్రతి సీన్ కూడా ఉండేవి కామెడీ డైలాగ్ తక్కువ ఉన్నా సరే ఆ సీన్ లో వచ్చే కంటెంట్ మనకి ఫుల్ కామెడీ అది సీన్స్ రాసారు డైరెక్టర్ గారు కూడా నాకు ఒక్క సీన్ మాత్రం మిగతా పర్లా ఈ గెటప్ వేసుకొని అండ్ ఆ చమటాలు గిమటాలు పర్లే కానీ ఆ ఒక సీన్ అన్నా కాంతం సీన్ ఉంది కదా అదే అడుగుదాం అనుకున్నా ఏం ఏం అసలు అన్నిటికంటే హైలైట్ గా మిగిలిపోతుంది అది మీ క్యారెక్టర్ పరంగా సినిమాలో అంత చిల్లర దరిద్రంగా చేయాలిజేషన్ అది అది దాన్ని ఊహించుకోవడం డైరెక్టర్ గారు వచ్చి చెప్తా ఉంటే నేను మన అందరం అందరికి ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో యుగాంతం అయిపోతుందని అప్పుడు మనం అందరం ఫీల్ అయ్యాం సో సినిమా కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్టే ఆ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో తీసుకున్న పాయింట్ సినిమా కూడా టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో జరిగిన సినిమా అప్పుడు మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యారా నిజంగా టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు స్టూడెంటా అప్పుడు మీరు నేను అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సో ఆ టైంలో మనకి టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది అవునవును ముందే వచ్చింది నైన్ టెన్ లో వచ్చింది అది సో మీరు అప్పుడు నిజంగా ఏమైనా అవుతుందా ఏంటి అని ఫీల్ అయ్యారా అప్పుడు ఏమైనా అయితే అందరికీ అవుద్దు కదా మన ఒక్కరికి కాదు కదా అన్న ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ తో ఉండిపోయామంటే నాకే కాదు అందరూ ఇప్పుడు కరోనా కూడా వచ్చినప్పుడు బేసిక్ గా ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయగలిగామంటే నా ఒక్కడికి లాక్డౌన్ అనుకోండి ప్రపంచం అంతా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి అప్పుడు భయం వేస్తుంది ఇంట్లో కూర్చొని నన్ను ఒక్కడిని కూర్చోబెట్టేశారు పక్కన అందరు అన్ని చేసేసుకుంటున్నారు అందరూ అక్కడే ఆగిపోయారంటే ఏదో ఏజ్ ఆగిపోయింది ఓకే అన్నట్టు ప్రశాంతంగా ఎంజాయ్ చేసాం ఇంట్లో కూర్చొని సో అందరికీ అవుతుంది అన్నప్పుడు సర్లే అందరికి ఉన్న ప్రాబ్లం కథ మాత్రం ఒక అద్భుతమైన కథ మనిషి ఎట్లా బ్రతకూడదు ఎలా బ్రతకాలో ఎలా బ్రతకూడదు ఎలా బ్రతకాలి ఇక్కడ కూడా హీరో క్యారెక్టర్ శివుడు క్యారెక్టర్ కూడా కన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది కదా ఉంగరానికి వచ్చేసరికి ఒక ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ ఉంది ఊరు సెంటిమెంట్ ఉంది ప్రజలు అంటే ఇలా ఉందాం అనుకున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కుదురుతుందా అన్న అన్న క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది నిజంగా ఇలా ఉంటే ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో గివ్ అప్ ఇస్తాడా ఇవ్వడా అన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ కూడా కరెక్ట్ గా డీల్ చేసి ఇంకొకటి నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఎక్కడ చీట్ చేసి హైదరాబాద్ తీల గ్రీన్ మ్యాట్ గ్రీన్ మ్యాట్ పెట్టి ఎంత చేసి ఈజీ చేసా కూడా నథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు బోట్లో వెళ్ళిపోతున్నాయి హీరో గారు శివుడు ఇట్లా బోట్లో వెళ్ళిపోతుంటే వెనకాల ఆ గ్రాండ్ యూర్ ఉంది కదా సరే మన అలాగే సినిమా పాయింట్కి వచ్చాం కాబట్టి సినిమాలో పాయింట్ ఏంటి ఒక వన్ వీక్ లో మనం వెళ్ళిపోతాం అంటే మీరు ఏం చేస్తారన్నారు బ్యాంకాక్ పై ఎంజాయ్ చేస్తా అంటారు కదా నేను మా వాళ్ళు ఇంట్లోనే చేసుకున్నాను ఇంటికి తెప్పి ఇక్కడ అలాగే అంటే లైఫే కదా అది అంట మీకు ఫ్యామిలీస్ గిమిలీస్ బ్యాచ్ మంది అలాగే కదా మీరు చెప్పిన మీరైతే ఏం చేస్తారన్న ఇంత పెద్ద ఆకు వేసుకొని పదహారు పచ్చళ్ళు వేసుకొని నమిలి దుపుతారు
మిన్ను మీ మీరేం చేస్తారు నేనైతే మీలాగా ఆలోచిస్తాను అన్న దాని ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ నెలలు బతకాలని ప్లాన్ చేసుకోవడం ట్రై చేస్తాను గుడ్ ఆన్సర్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగాడు మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చారు హీరో గారు మీరు నాకు తెలిసి నిజాలు ఇప్పటి వరకు ఎవరి దగ్గర అయితే యాక్టింగ్ చేశానో వాళ్ళ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి తిట్టాలనుకున్న వాళ్ళని తిట్టేసి నేను ఆ రోజు అలా ఫీల్ అయ్యా తెలుసా నీ దగ్గర చెప్పలేకపోయాను కానీ మళ్ళీ క్లోజ్ పెట్టండి నాకు సేమ్ చెప్తే మీరు ఏం చేస్తారన్న ఏం చేస్తే నా నాకు ఇప్పటి వరకు మనసులో దాచుకున్నవాడిని బయటకు ఇలా ఇలా అని అన్నవాడిని వెళ్ళి నిజం మొహన్ మొహం మీద నిజాలు చెప్పేస్తా ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ చెప్పిన తర్వాత వన్ వీక్ ఉందంటే చిన్న నా అడ్రస్ చెప్పాను కదా లేదు లేదు సార్ మీ మీ దగ్గర ఏం లేదు లేదు సార్ మీ మీ దగ్గరకు వచ్చాక మహా అయితే కొంచెం పార్టీ చేసుకునే సినిమాలో చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా చేశారు గోపరాజ్ రమణ గారు అయితే ప్రశ్న ఎంత మన ట్రైలర్ చూసాం కదా ట్రైలర్లో హీరో గారికి నాకు కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి అంటే సిగరెట్ కావాలి కిక్ కావాలన్న ప్రతిసారి అమ్మాయిని కిస్ అడుగుతారు అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది సార్ మీకు అసలు ఇంతకి సిగరెట్ మానిమని అనడానికి నేను చెప్తాను సిగరెట్ అసలు సిగరెట్ తాగితే సిగరెట్ తాగితే ఏమొస్తుంది అంటే తా తాగితే ఏమొస్తుందో కానీ తాకపోతే మాత్రం లావుతూ ఉంటుంది అదే తప్పుడు నేను అంటాను ఇది నాకు కిక్ ఇస్తుంది దీని మించిన కిక్ ఏమన్నా నాకు దొరికితే అప్పుడు మానేస్తా ఇంకోసారి డై డైలాగ్స్ మెయిన్ అర్థవంతంగా ఉంటాయి అంటే అర్థవంతంగా తాత్వికంగా ఉంటాయి కానీ అది వినడానికి ఏదో ప్రవచనం కాకుండా మళ్ళీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ వెరీ అసలు ఏంటంటే భలే చెప్పారు చాపా చేప నాకు ఆకలి అవుతుంది దానికి గట్టు మీద కూర్చుంటట్టు కుదిరింది కర్ర కొట్టి దారం కట్టి ఎర్రబెట్టి గిలకొడితే అని పెట్టి చాపా చాప నీకు ఆకలేస్తుంది తప్పును మింగిద్ది పట్టును లాగితే మనకు స్టఫ్ అయిద్దని అది అసలు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అసలు అదే మెయిన్ అసలు అది చాపా చాప నీకు ఆకలేస్తుంది నాకు ఆకలేస్తుంది రమ్మంటే రాదు కానీ చెప్పి నీకు ఆకలేస్తుంది అంటే దాన్ని పట్టుకొని వచ్చి తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది తప్పు అంటే ప్రపంచంలో అందరు చేసింది తప్పే కదా క్లాక్స్ కూడా ఒక రకమైన తాత్విక చింతనతో ఉంటాడు అతను తెలిసిన చిప్పు చిప్ అవుట్ చిప్ అవుట్ ఎట్లో తను నేను టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఒక ఇల్లు ఇల్లు అని ఒక సినిమా తీయబోయారు దానికి మనోడు రచ్చేత నాకు అప్పటి నుంచి తెలుసు సో మామూలు కొత్త చిప్ అవుట్ కేసు కాదు బాధ చిప్ అవుట్ చిప్ అవుట్ కాదు సార్ మనోడు కొన్ని పెట్టు సిగరెట్ తాడు నాన్ వెజ్ తిండు మందు తాడు ఏమి ఉండదు అన్ని చేసి వచ్చేసాడు సార్ అన్ని మ్యాట్ ఏంటంటే లైఫ్ అతను అంత చూడవలసింది చూసేసి అన్ని ఆపేసి ఓన్లీ యోగా మెడిటేషన్ చేసుకుంటాడు లక్ష్యం చెప్పాడు బాబాలో రజనీకాంత్ గారు లాగా చేయాల్సినవన్నీ చేసేసి చూడాల్సినవన్నీ చూసేసి ఇప్పుడు ఈ తాత్విక మోడ్ లోకి వచ్చి సినిమా తీసాడు కాబట్టి బాషా సినిమా రజనీకాంత్ లో మొత్తం ఫ్లాష్ బ్యాక్ పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఆటో వేసుకుంటాడు కదా కానీ మళ్ళీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉండదులేండి తీరు వేరండి బేసిక్ గా అలా ఉండాలంటే మనకు కష్టం మనకు చిప్పాడు బేసిక్ గా అది తనలో తనలో తాను ఉంటాడు అంతే రమణ మార్చి లాగా పోతే మ్యూజిక్ అండి బట్ మీరు అసలు జనరలీ మ్యూజిక్ అంటే ఓకే మేము సాంగ్ ఎక్కడో పెట్టి నేను హీరోయిన్ వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో డ్యాన్స్ చేసుకోవడం లేకపోతే నేను ఎడో బాబులు పది మంత ఇది కానీ నేను అన్నిటికంటే ఎంజాయ్ చేసింది చాలా సే సాంగ్లో మీ మనం కలిపి మీరు డ్యాన్స్ చేయడం అసలు ఇన్స్టెన్సుల్లో మీది మన మన్మద మన్మద సాంగ్ డ్యాన్స్ వాళ్ళు అందరితో కలిసి మనం సినిమాలు కూడా దద్దనక డ్యాన్స్ ఇంకో అన్నగారు ఇచ్చింది అందరు తెలుసు బట్ మర్చిపోయి అన్నగారు ఒకసారి గుర్తు చేశారు ఊర్లో వేస్తారు తమ్ముడు గుర్తుందంట ఏ మ్యూజిక్ అని దద్దనక అవునన్న అన్న స్టార్ట్ చేసాడు అన్నతో పాటు అది మీరు ఇచ్చిందే కదా సార్ నక్క 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 అది అసలు స్టార్ట్ చేసింది అక్కడి నుంచి మనం ప్రమోషన్ సినిమాకి స్టార్ట్ చేసింది ఆ గ్లిమ్స్ లో ఆ సౌండ్ తోనే స్టార్ట్ చేసాం యాక్చువల్ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనకి ఇచ్చేద్దాం అనుకున్న ఆరు ఆరు కానీ బట్ అదే సార్ అంటే హౌ డిఫరెంట్ మీకు ఎలా డిఫరెంట్ ఉండింది అంటే మీరు చే మీరు నాకంటే ఓకే నేను ఒక మహా అయితే ఏడో ఎనిమిదో సినిమాలు చేశాను మీరు చాలా సినిమాలు చేసి ఉంటారు మీరు ఒక్కరొక్కరికి హౌ ఈజ్ దిస్ మూవీ డిఫరెంట్ ఫస్ట్ నేను చెప్పేస్తానన్నా నేను చాలా సినిమాల్లో ఏదో పక్కన హీరో పక్కన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేసి పంచలేయడం లేకపోతే ఏదో వచ్చిన నెగిటివ్లో లాస్ట్లో చూపించడం అన్నీ చేశాను కానీ ఇలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఒక ఊర్లో నెగిటివ్గా తిరిగే కుర్రోడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆలోచించే తర్వాత దిగా దీంట్లోకి చేసిన తర్వాత నాకు మంచి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ నేను పొరుగొచ్చిన ఏ సినిమాలో చేయాలని క్యారెక్టర్ నేను కొంతవరకు ఫస్ట్ బా కొన్ని బౌండరీస్ దాటకూడదాలి అనుకుని చేసాను అనుకునేవాడిని డైరెక్టర్ అన్నారు మీరు ఎవరే మనసులో పెట్టుకోవద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డానియల్ అనే క్యారెక్టర్ ఒక పెద్ద యదవ
అదే చేయండి మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమంటారు కానీ అప్పుడు నేను ఆ బౌండరీస్ క్రాస్ చేసి ఇంకా రెచ్చిపోయి మన తెలుసు కదా మన తమ డాన్స్ ఇంకా అక్కడ ఊర్లో ఇంకా రెచ్చిపోయి చేసా నాకైతే నా లైఫ్లో ఇది గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ నాకు తెలిసిన లైఫ్లో మళ్ళీ నాకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇంకా ఎవరు ఎవరు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ గెటప్ ఇలా ఉండేది మీరు ఇది చూసి రాయాలి కదా రాయాలి ఇది చూసి రామ్ ప్రసాద్ వేరే డిఫరెంట్ రోల్స్ కూడా చేస్తాడని తెలిసి వేరే రోల్స్ రాసుకుంటారు బట్ ఈ స్టైల్లో ఈ గెటప్లో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ మళ్ళీ రాదు ఒకవేళ బెదిర్లాంక టూ ఉంటే మళ్ళీ మనం నాకు రామ్ చెప్పినట్టు అన్ని రకాల క్యారెక్టర్ వస్తున్నాయి బాబు కానీ భాషం అంటారు కదా ఒక గెటప్ ఒక బిగ్గు గిగ్గు అవన్నీ లేవు ఫస్ట్ టైం అండ్ ఇందులో డైలాగ్ గిలాగ్ చెప్పి మా ఇద్దరు అసలు సినిమా మొత్తం నేను డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా నా క్యారెక్టర్ ఎంజాయ్ చేయడం కంటే సినిమా సినిమా చూసుకుంటా అందులో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను నేను చిలక చూసి చెప్పేటోడు నేను అయ్యా అపాంత ఉగాంతంకి కదా నాకు ఎడ తెలుసా మీరు రెండు పిగ్గు పోస్తారో ఇదో నాకు తెలియదు తొందరగా పోసేస్తే బొబ్బు ఉంటానండి అంటారు అట్లాంటి వ్యక్తి వచ్చి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ నచ్చిందన్నా ఇది ఇది ఉంటుందా యుగాంత నాపేస్తా అని చెప్పు అంటే గట్టిగా వస్తే నా వచ్చి నేనే ఆపుకోలేదు యుగాంత ఇంత రెండు మూడు సినిమా పని చేసా అదే మన ఫీడింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ అంటారు కదా ఎనర్జీ మీ దగ్గర నుంచి వస్తే నేను దాన్ని లాక్కొని నేను పర్ఫామ్ చేయడం అదే అన్నతో ఇట్లా వచ్చి నేను అంటే అంటే సంఖ్యలో వాసన వస్తుంది ఎంత కొట్టి అంత తాగి ఎవరు కప్పు కొడుతుంది ఎంత తాగి కప్పు కొడుతుంది అవన్నీ అది ఆ ఫ్రీడమ్ క్లాస్ ఇచ్చింది క్లాస్ క్లాక్స్ అది నేను ఏంటి భయస్తో చేస్తాను సడన్ గా వచ్చి స్క్రిప్ట్ మార్చి మొత్తం చూసి స్క్రిప్ట్ మార్చి దబ్బామంటే అందరు చెప్పినట్టు సార్ మంచి వేషం వస్తే నేను చేయగలను మనం చేసుకుంటూ పోయి ప్రతి వేషంలో మనం మన ప్రతి పని చూపించుకుంటూ చూపించుకుంటూ పోతే ఆ పిచ్చలో ఉంటే సినిమాలో మూడు నిమిషాలు ఉన్నా రెండు నిమిషాలు ఉన్నా ఇంత వెయిట్ కనిపిస్తుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడంటే చిన్న టైం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు వెయిట్ చూపించే కెపాసిటీ అలా మనం చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఏదో వేషాలు వస్తాయన్న ప్రూఫ్ ఇది మళ్ళీ ఇట్లాంటి వేషం ఎప్పుడు వస్తుంది మీరు చెప్పండి అన్న మీరు చాలా సినిమా పుష్పాలో సగం గుండే ఉంటుంది దీంట్లో ఫస్ట్ టైం విగ్గిపెట్టారు మీకు అంటే క్లాక్స్ ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నాడు చెప్తున్న తర్వాత కాలంలో నేను కొంచెం చేయడానికి కూడా వెనకాడాను వెనకాడితే ఏం పర్లేదండి నేను చేయించుకుంటాను అంటే నాకు అప్పుడు అది పాజిటివ్ వచ్చి కొంచెం వీక్ అయినప్పుడు అప్పుడు యాక్చువల్ సార్కి హెల్త్ ఇష్యూ ఉండింది నైట్ షూట్స్ మన సినిమా అంతా సెకండ్ హాఫ్ అంతా నైట్ షూట్స్ కదా అప్పుడు నిజంగా మేము ఆ క్యారెక్టర్కి మీరు అనేది స్టార్టింగ్ కథ చెప్పినప్పుడే మాకు అనుకున్న సిచ్యు అనుకున్నది మీ క్యారెక్టర్ కానీ మీకు మీరు కొంచెం హెల్త్ అటీట్ ఉన్నది నైట్ టైం షూటింగ్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఇప్పుడు సార్ కంటే చాలా అరే అని కిసికేసుకో అండి ఇంకెవరినా కాంప్రమైజ్ కూడా కాదు కాంప్రమైజ్ అయితే ఈయన గారే ఒప్పుకోరు కదా ఫస్ట్ అయితే నన్ను నైట్లు కూడా నాకు కంఫర్ట్గా తీశాడు మీ అబ్బాయిని మీ అబ్బాయిని అనుకోండి మా నాన్నగారిని అట్లా చూసుకోండి అట్లా చూసుకుంటాను అని చెప్పి నన్ను చాలా అంటే తొమ్మిది పది గంటల వరకు ఉంటానంటే తొమ్మిది బాబుకే పంపించేవారు కొన్ని టైర్లు అయితే మమ్మల్ని కూడా అలాగేనండి పొద్దున ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి పంపించారు సినిమాలో లాస్ట్ షాట్ ఉత్త షాట్ చేసుకొని ఉన్నా ఊరు మధ్యలో ఉరుక్కుంటా ఉంటే కమాన్ కమాన్ నేను మనోడు ఏంటి ఆ రోజు మీకు కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ కూడా ఉంటుంది కదా నేనే రౌండ్ ఫిగర్ దానికి ఇంత ముందు ముప్పై కిలోలు వేసి ఇంకోటి ఏంటి మనోడు కాదు క్లాక్స్ నా వల్ల కట్ల అంటే నిజంగా నాకు కూడా సార్ ఈ లెవెల్ ఆఫ్ సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ మీన్ విత్ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లెవెల్ తెలియకుండా నా నుంచి కూడా పర్ఫార్మెన్స్ ఎస్పెషల్ ఆ మీన్ మీ దగ్గర మీతో చేసిన మీతో చేసిన లింగం సీన్ కానీ కామెడీ మీతో చేసిన ఆ సీన్ ఉంది కదా సార్ ఇప్పుడు దీని ముందు కూడా యుగాలు ఉన్నాయి కదండి మరి అందులో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు కదా ఆ ముందు మూడు యుగాంత ఆ డైలాగ్ ఉంది కదా ఆ డైలాగ్ అవి కన్వర్జేషన్ మీతో చేస్తున్నప్పుడు లుకింగ్ హిమ్ ఐ టు ఐ అండ్ చేయడం అది యాక్చువల్లీ కొంచెం ఆయన కళ్ళలోకి చూసి చేయడం కొంచెం టెరిఫైయింగ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డైలాగ్ మర్చిపోతే కట్ కట్ చెప్తాం కదా ఒకవేళ అన్నకి డైలాగ్ గుర్తున్నట్టు టైం పట్టినా సరే పక్కన మీరు రియాక్షన్ చేయాలి కదా ఈ లోపల అతను ఇలా ఇలా అన్నా సరే అది యాక్టింగ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది 
ఆ టైం మనం బ్లాంక్ అయిపోయి మనం ఏం చేయాలి అర్థం అవుతుంది అతను ఈ లోపల డైలాగ్ గుర్తించుకొని అది అనగానే అది సరిపు సింగ్ అది కరెక్ట్గా అతను ఇచ్చేది కానీ సార్ మీ గెటప్ సార్ ఈ సినిమాలో నాకు అదే అనుకొని చేసింది కాదేమో కానీ ఇచ్చి ఇది పెట్టి కొంచెం ఇంద్రాల చిరంజీవి గారికి నాకు కార్తిక గారు సెకండ్ మూవీ కదా అది ముందు చావు కబర్ సో అప్పటి నుంచి ప్రాణం మీ సినిమా టైటిల్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్లు కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి నైంటీ ఎంఎల్ చావు కబర్ చల్లగా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఆ గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ టైటిల్ చూసారు అసలు నెంబర్ లెక్క ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడే రిలైజ్ అయ్యా టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఉంది లుక్ మారింది దీంట్లో ఉన్న ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఉంది కదా స్టైలిష్ గా ఉంది లుక్ అవునవును చాలా షార్ట్ హెయిర్ చేసి ఇప్పటి వరకు చదువుకున్న కూరడు ఎలా ఉంటాడు ఆ ఊర్లో అలా ఉంటుంది సో మన అందరం ఆడుకుంటున్నాం కానీ మన సినిమాలో మన హీరోయిన్ కోసం మాట్లాడుకుంటుంది హీరోయిన్ గారు మీరే చెప్పాలి ఎందుకంటే మీతో పాటు ఎక్కువ సీన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి లాంగ్ డిస్టెన్స్ సీన్ ఉంది లేదు యాక్చువల్లీ ముందు మాకు వేరే ఒక చాయిస్ ఉండింది హీరోయిన్కి బట్ కొన్ని రీజన్స్ వల్ల ఆమె డేట్స్ కుదరకి ఏదో సంథింగ్ హ్యాపెన్ దెన్ వివర్ అప్పుడు డీజేటీలు వచ్చి క్లాక్స్కి యాక్చువల్లీ కొంచెం విలేజ్కి సెట్ అయ్యే అమ్మాయి ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉండే బట్ డీజేటీ వచ్చి ఈ అమ్మాయి ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఓకే చూద్దాం బట్ ఈ స్కిన్ టోన్ అమ్మాయి వైట్ కదా బాగా డీజేటీలు మా దాంట్లో టోటల్ డిఫరెంట్ అసలు టోటల్ చిత్ర అని పో నేనన్నా సిటీ నుంచి వచ్చి అంటే ఎంత ఊరు ఊరు అబ్బాయి అయినా సిటీ కల్చర్ తెలిసి వచ్చిన అబ్బాయి కాబట్టి నాకు ఈ డ్రెస్సింగ్ కానీ ఇది కానీ ఇలా చేసుకోవచ్చు ఆ అమ్మాయికి టోటల్ విలేజ్ గెటప్ కదా చేసిన ముందు సినిమా ఏమో మొత్తం మోడర్న్ సినిమా సో మేము యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్లో కొంచెం క్లాక్స్ కూడా భయపడ్డాడు మరి ఎట్లా కుదురుతుందా ఈ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి ఇమేజ్కి ఈ సినిమాకి అమ్మాయి స్కిన్ టోన్ కాకి లుక్కి అని బట్ ఫస్ట్ డే సీన్ చేసిన తర్వాత ద వేషి పర్ఫామ్ క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఆ లుక్ మన లంగా ఓని వేసి ఇదంతా వేస్తే బాగా కుదిరింది వీ ఆర్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ తర్వాత నుంచి ఈవెన్ అంటే ఈ ఈ సినిమాకి సార్ నాకు బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే అన్నీ మేము ట్రై చేసినా ట్రై చేయకపోయినా కరెక్ట్గా కుదిరాయి అసలు అంటే ప్రతిసారి మనం ఎంత ప్లానింగ్ చేసుకొని చేసినా కొన్నిసార్లు కుదరవు మనకి అది సినిమా ఎంత దో బీ మేక్ ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ మెనీ థింగ్స్ షుడ్ హ్యాపెన్ అసలు కంట్రోల్ లేని విషయాలు కొన్ని లక్షల విషయాలు కదా సడన్గా వెదర్ మారిపోయింది అని ఇంకో నేహ విషయాన్ని నాకు ఇంకొకటి ఉందంటే ఆమె ఫస్ట్ మూవీలో ఐ యాక్టెడ్ విత్ సార్ మహబూబా పూరి గారిది సో అప్పటి నుంచి నేను పప్ప పప్ప అని పిలుస్తుంది చిన్న బేబీ అది కొండరి పప్పానా కాదు నన్ను పప్ప అంటుంది పప్ప నేను కొండరి పప్ప అది వేరు నన్ను పప్ప సరే తీసేయచ్చండి ఏంటి సార్ ఇక్కడ మా ఇది క్యారెక్టర్స్ మీరు అనుకున్నప్పుడు ఏదైతే ఇమాజిన్ చేసామో అరే ఇట్లా ఉంటేనే బాగుంటుంది అజయ్ ఘోష్ గారు ఉంటేనే బాగుంటుంది శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు ఉంటే బాగుంటుంది ఇదైతే పర్ఫెక్ట్ గా అనుకొని చేసామో మీ విషయం లో ఒకటి అనుకున్నాము దానికి ఇన్ఫాక్ట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఒక్కో వచ్చింది మేము స్క్రీన్ మీద తర్వాత చెప్పాలంటే సినిమా షూటింగ్ అట్లీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ బిఫోర్ నాకు ఆ డైలాగ్ ఉంది కదా మందార మరంద ధార ఆ డైలాగ్ ఇచ్చేసి ప్రాపర్గా ఆఫీస్కి నేను ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చి మొత్తం కాస్ట్యూమ్ మిగ్ గిగ్ మొత్తం వేసుకొని టూ త్రీ టైమ్స్ పర్ఫామ్ చేసి డన్ అన్న తర్వాత షూటింగ్ ఇన్ఫాక్ట్ మీ విషయంలో కూడా ఇట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ యూ డిడ్ మీరు ముందు చేసిన క్యారెక్టర్ కాదు కదండి పంతుల క్యారెక్టర్ ఇది బట్ మీదైతే ఇక్కడ సర్ప్రైజింగ్ సో అసలు ఛాలెంజింగ్ సార్ నాకు నిజంగా ఎందుకంటే మీ విషయంలో అయితే నాకు ఓకే అసలు రామ్ ప్రసాద్ గారు అయింది క్యారెక్టర్ అయింది సత్య కానీ గెటప్ సీన్ కానీ అంతా చేయాలి ఆ జనరల్ గెటప్ వేసేది ఇది ఇది సో అదే మీకు తెలిసి అంటే ఆ చెప్తే మరి సో ముందు అనుకున్న ఆప్షన్ కాదు అనుకున్న ఆప్షన్ కాకుండా మీరు వచ్చి చేసినప్పుడు అక్కడ చర్చ్ దగ్గర సీన్ మన ఇద్దరు కాంబినేషన్లు ఉండేది కదా అవంగానే అసలు సెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే కుదిరే సార్ అన్ని మెయిన్ గా అన్ని కరెక్ట్ గా కుదరడం దగ్గర జనరలీ జరగదు సినిమాకి బట్ రియలీ రియలీ వెరీ హ్యాపీ సార్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ ఫర్ బీయింగ్ సో అంటే యాడింగ్ సో మచ్ వాల్యూ టు ద మూవీ 
నాకు అంటే చెప్పాలంటే మీరు అందరు కలిపి అఫ్ కోర్స్ అందరికీ వస్తుంది బట్ నాకు ఎప్పటి నుంచో నేను చూస్తున్న ఒక పెద్ద సక్సెస్ మీ అందరు కల్పిస్తున్నారు అన్న నమ్మకం నాకు ఉంది కానీ నాకు నేను ఒకటి ఏంటంటే మేమందరం అందించింది అంటే బాగా చేస్తాం బాగా వేషం బాగా చేసాం అన్న ఓకే క్రెడిట్ టు డెబిట్ వెళ్తే ప్రాపర్గా నా వేషానికి అయితే క్లాక్స్కే ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఇట్లాంటి వేషం నేనే ఊహించుకోలేను ఊహించుకుని డైలాగులు రాసి రిహర్సల్ నాకు చేయించి సార్ ఇలా కావాలి సార్ దాంట్లో నాకు ఏంటంటే ఏదో ఒక యాడ్ చేయాలని ఒక ఫేస్ వెరైటీ ఇది కావాలి ఇది కావాలి చేపించుకున్నాడు అండ్ నాన్న మీకు హిట్ వస్తే దానికన్నా ఇంకా హ్యాపీనెస్ కాదు సార్ ఇందాక ఏదో తొమ్మిది తొమ్మిది బాబు అన్నారు కానీ నిజం చెప్పండి సార్ నేనున్నప్పుడే ఉన్నారు మీరు సార్ పదకొండు పన్నెండు వరకు మీకు పాజిటివ్ చెప్పాను సార్ అక్కడ చాలా కంఫర్ట్ వేసి సో ఇంకా ఆడియన్స్ చెప్పేస్తాను సార్ సో చెప్పద్దా మీరు ఉన్నాడు ఒక నిమిషం ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి సార్ అసలు మీకు ఎందుకు సార్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ యుగాంత పాయింట్ తీసుకోవాలని మించింది మీకు సినిమాలో చూస్తారట అది మిస్ అవద్దు ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ ఇరవై ఐదో తారీఖు ఒక మంచి సినిమా మీరందరూ కుటుంబంతో సహా కలిసి థియేటర్స్ చూసే సినిమా ఇది ఇళ్ళలో కూర్చుని కదా సార్ టైమింగ్ ఆగస్ట్ ఇరవై ఐదో తారీఖున బెదూర్ లంక టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అని సినిమా వస్తుందండి సూపర్ ఎక్స్ట్రాడి నవ్వి 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 ఎంజాయ్ చేసే సినిమా వచ్చేయండి అయిపోతుంది